¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos al canal La Línea Alfa de regreso en Dentro del Área Vamos al intro Así es amigos, regresa una de las líneas más aclamadas por ustedes, que creo también es de, de lo más eh, vendido en la actualidad por eh, las características que nos brinda, por las necesidades que nosotros tenemos como arqueros. Antes, antes de entrar a, de lleno a este modelito, quiero agradecerle a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido en estos últimos eh, videos, hemos, se han suscrito bastantes personas, me han apoyado también con su like, que es bastante importante para saber si este tipo de contenido les está agradando, y por ahí también, muchísimas gracias en general, a todos los que también ya se ya utilizaron mi código en la tienda de uno keeper código DDA en uno keeper para hacerse de cualquier eh, nuevo modelo de la nueva colección de Rinat, inclusive también hay alguna otra cosilla que, que les agrade de la tienda de uno keeper también les entra ahí con, con el descuento que les brindamos muchísimas gracias y pues nada vamos a darle un repaso un vistazo con unas tomas a este guantecito y regresamos Así es amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció este nuevo 1 Alpha? Como ya sabemos, igual para los que no estén tan enterados de lo que es la gama Alpha de, por parte de la familia Rinat, es una gama eh, quizá entre profesional y semiprofesional, es algo intermedio, es algo creo yo de lo más balanceado del mercado para los que utilizamos eh, guantes eh, en terrenos difíciles, pero que también queremos quizá las comodidades, las ventajas eh, de un guante profesional, es más creo tirándole a un guante profesional que a un eh, semiprofesional, creo que la, la gama está más balanceada hacia ese, hacia ese punto, ahorita con las modificaciones que se le hicieron creo está todavía más apegado a un guante, a sensaciones de un guante profesional, obviamente con algunas características distintas, inclusive también pues llegamos a notarlo en el precio, eh, este modelito por ahí va a estar lanzándose con algunos otros, algunos ya están anunciados, si no me equivoco es el nuevo egótico, egótico alfa, este uno ya lo tienen bien identificado, ahorita los vamos a, a mencionar los cambios que se realizaron, por ahí, aunque parezca solamente estético, se realizaron algunos cambios bastante importantes que tenemos que eh, tener en cuenta si queremos adquirir algún, algún modelo de cualquier, eh, de cualquier línea de esta eh, gama alfa. Ahorita se los vamos a estar mostrando. En lo personal, este me agradó bastante. Por ahí tenemos ya un parecito de, de tenis que, que estamos dudosos de usar. Por ahí ya lo vieron también en mi colección. Tengo eh, el modelo de edición especial de Sergio Ramos, que inclusive es blanco con dorado. Este como perla también combina bastante bien. Vamos a ver si en una de esas lo llegamos a, a utilizar en conjunto. Pero por lo pronto les vamos a, a mostrar lo que cambia en este nuevo 1 Alpha. Que les comento, el cambio más importante lo tenemos en la palma y se va a estar eh, cambiando en general la línea... Eh, alfa es la que va a cambiar su composición ahorita lo vamos a estar analizando pero vamos a iniciar aquí lo tenemos con la lucecita es no un blanco completamente tenemos vivos en blanco pero también es como como perla igual déjenme mencionarles que en el empaque inclusive dice 
está especificado como nácar, es este de aquí, y oro. Porque por ahí ya también me han comentado, oye, no encuentro este par, qué color era. Pues yo, yo les digo quizá los colores a simple vista, pero en el empaque vienen especificados de distinta manera. Empezamos, como todo, como todo análisis, por la muñequera. Ya sabemos que en los modelos eh, de la línea alfa eh, se está manteniendo este elástico, que en lo personal se me hace eh, cómodo a la hora de ponernos, lo queda bien justito a la, a la muñeca con una sola parte de velcro, a este ya se le modificó, el, los modelos alfa vienen también con eh, palma extendida, nosotros sabemos que los semiprofesionales no la traen, en esta gama alfa eh, si la tiene, también ya se modificó eh, a la nueva, el, el elástico para hacerlo un poquito más justo, pero creo que si de plano te gusta el guante muy muy ceñido, pues obviamente te va a ayudar bastante, ahorita no lo vamos a probar, yo no lo necesito, la, la vuelta eh, me agrada bastante con este tipo de muñequeras, creo que queda prácticamente perfecta, no queda nada ahí fuera de lugar, la ventana personalizable para ponerle nuestro diseño, quizá nuestro nombre también ya se modificó en esta zona de aquí, como lo, ve, lo venimos apreciando en la mayoría, y quizá creo lo va a tener toda la, la nueva colección de Renat 2021, tenemos aquí el Profit, que es el que nos ayuda a ajustarnos el guante, ya cuando lo tenemos una vez puesto, este no es un tirador para ponérnoslo desde, desde cero, porque se puede llegar a rasgar de, de aquí, se puede llegar a desprender, inclusive traernos una parte de muñequera o de, de, de palma, ese no es, es, es un tirador, solamente es para ajustar, tener el ajuste perfecto en la muñequera, en la, en la muñeca ya una vez que lo tengamos eh, puesto el guante, esta tiene... The Perfect Fit, tiene como nombre esta muñequera el The Perfect Fit, nunca creo, nunca lo había mencionado, siempre está en todas las, las gamas eh, que tienen esta partecita, se, se anuncia, y también aquí tenemos la palma extendida, ahora lo anuncian aquí, antes lo anunciaban aquí con eh, alta frecuencia, pero pues obviamente ya no le cabe porque cambiaron el diseño, ya lo anuncian por la parte de atrás, por si se preguntaban si aún se llamaba igual, sí, aún es Extended Palm, palma extendida eh, vamos a pasar con el dorso el dorso me sorprendió también es, es nuevo eh, la formulación de látex es obviamente látex sintético pero si sí creo hubo un cambio del primer modelo del modelo negro con fosforescente a los modelos negro y blanco creo que es todavía un paso más grande el que dan de esos dos últimos modelos Ah, de, de la alegría también se estuvo ya modificando el dorso, creo que de la alegría a este es un paso eh, significativo en cuanto a material del dorso, en cuanto a comodidad, inclusive, déjenme ponerlo aquí en cámara, se puede apreciar cómo se arruga, cómo se, se, se hace hacia abajo, cómo se siente acolchonado, acolchadito al, al tacto, aquí lo pueden apreciar, esto, es, esto habla bien del dorso, el tratamiento del dorso es creo de lo... De lo mejor, creo que en esta línea es lo único que le faltaba, mayor comodidad en la zona del dorso, porque eh, se sentía un poco rígido, lo, lo subimos aquí en el video del el modelo negro, eh, el modelo negro con fosforescente, se sentía algo, algo rígido el dorso, inclusive se, se, se apreciaba de aquí cómo, cómo se levantaba, eh, bastante agresivo quizá el tratamiento que le daban, y eso lo hacía un poco duro, este no, este pues ya pueden apreciar, es bastante suave al tacto, eh, creo que en cuanto a comodidad ya estaría más apegado a un guante profesional, obviamente solamente con látex eh, sintético, igual lo del pulgar Omega Grip, ahorita les especificamos para los que no estén ahí muy enterados por qué lo, lo, lo manejan así, como Omega Grip, el Proflex que es esta zona de aquí del pulgar para ayudarnos a la, a la movilidad una vez que lo tenemos puesto, eh, la malla transpirable creo que no debe de faltar en estos modelos en los que se implementan eh, mayores zonas de látex sintético obviamente es más susceptible al calor se, se calienta de manera más rápida y pues tenemos que drenar toda esa humedad hacia, hacia el exterior igual también la tenemos aquí una malla eh, transpirable que creo que también es de la más comercial de la marca la que implementan entre los dedos y aquí eh, en el dedo pulgar y en esta zona del dorso es la, la que más drena 
Y pues nada, creo que sería solamente también mencionar el 1 característico, la patente del 1 alfa y el Rinat también en este dedo ya característico. En cuanto a diseño, me agradó este color. Obviamente es muy limpio. Este guante está pensado para superficies más eh, difíciles, eh, ya sea tierra, ya sea campos sintéticos. Y creo que en cuanto a color, pues sí eh, nos va a fallar porque nos vamos a tener que estar limpiando y lavando a, a cada ratito. Pero en cuanto a estética, pues es, es un guante eh, bastante, bastante bonito. Creo que es todo que analizar en el dorso. Vamos a, a lo bueno, que es la, la palma. Pasemos de lleno a la palma. Obviamente, así a simple vista, lo que resalta es la zona turf, la zona central del, del guante, que era lo que se, se daba a notar en los modelos anteriores, que era un latex turf, un latex para sintético, un latex duradero, que, era, que estaba salpicado con colores. Esta vez se modificó. No solamente en ese sentido, se modificó la formulación completa de este tipo de látex, que creo nos va a venir a, a beneficiar todavía más en esta línea, en la línea Turf. Es, es algo que, que cambió completamente. Igual antes de pasar, aquí lo tenemos inclusive un cachito de, de, otro, de otro color. Este es el mismo látex, el látex que tenemos aquí en la palma. Eh, es un látex quizá ya... Eh, aquí se puede apreciar en cuanto a grosor pues está está bastante bastante bueno aquí bueno quizá no 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 aquí ahí está se puede apreciar un látex bastante grueso igual creo la espuma es inclusive un poquito menor el milimetraje a lo que es el, el dorso se cambió completamente este tipo de, de espuma es una espuma con mayor grip Quizá por ahí estuvieron ya probando alguno de estos modelos en la línea Turf o quizá también en esta, en esta gama Alpha. Y lo que les eh, dio en cuanto a sensaciones es de que esta zona duraba bastante, pero a los pocos usos ya no agarraba nada. Ahorita aquí lo que les comentaba de látex eh, Omega Grip es la misma estructura en los dedos. En el pulgar es látex omega, el látex eh, del guante profesional. Y quizá lo que les comentaba de esta nueva palma eh, es, es eso. El cambio más significativo es que le brindan mayor grip. Inclusive se puede apreciar al tacto, ya no está tan rasposa eh, esta palma. Se siente también ya con más eh, agarre. Eso creo nos puede beneficiar, nos puede dar una palma uniforme, eh, quizá el mismo grip en la, todas las zonas, obviamente lo que ocupamos eh, más, con más grip, es la zona de los dedos, que es lo que ancla el balón una vez impacte con nuestra mano, esta zona de aquí es la que amortigua, en cuanto a amortiguación, créanme que es y va a ser la mejor, con esta modificación de, de látex que se hizo, eh, y lo que nos ayuda es que ya va a tener un tanto más de grip, eh, lo menciono, quizá en esta zona es como les comento la amortiguación lo que vamos a ocupar pero en la línea que en que se maneja solamente este látex pues obviamente comprende toda la mano y no crean que porque en esta zona eh, solamente amortigua no va a agarrar claro que sí en estos en estos modelos que se va a delimitar por esta palma toda toda la, la zona es, es creo el mayor avance vamos a tener ya bastante grip obviamente se reduce un poco eh, la duración, pero también es de los guantes de látex más duradero, solamente es, es un poquito porque también tenemos que tener ese balance entre duración y agarre, obviamente si le metes un poquito de otro, se reduce el contrario, pero de ahí en más, creo que todo va a estar al 100, eh, este modelo me sorprende desde su inicio la composición de de la palma, obviamente esta costura que tenemos aquí es para mejorar la movilidad pero la composición de las tres zonas es creo de lo mejor una vez que lo tenemos puesto por aquí entre dedos no sé si aquí se puede apreciar tenemos esa, ese gel eh, ya característico de la marca que implementaban ya sea entre los dedos en algunos modelos como el egótico o la zona de aquí que era característica del de Kraken, aquí lo, lo podemos apreciar, es creo muy difícil que llegue hasta ahí 
un, un, un blocaje, eh, la, la, el balón pegue directo, pero obviamente lo que busca la marca es no perder ningún punto de grip, ahorita nos lo vamos a colocar rapidísimo para darles las últimas impresiones, si tiene la oportunidad de comprarse uno de estos guantes, creo que para los que jugamos en terrenos difíciles es la, la mejor opción, eh, obviamente creo que se va a lanzar también en algunos otros colores, igual algunos nuevos modelos eh, que se suman a la línea alfa, por ahí para que estén al pendiente si se hagan de un parecito, ya, ya está disponible si no me equivoco este modelito directamente en la página online de Renat. También lo vamos a tener próximamente en uno keeper código DDA en uno keeper para un descuento en toda la, la nueva colección de Renat 2021 y cualquier otro parecito que se quieran hacer ahí de la tienda. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo de, de, de los videos pasados, repitiendo también el agradecimiento por todo su apoyo, por las suscripciones, por los likes, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo en general que le han dado al canal, regresamos con todo como se los prometimos, vamos a tratar de traer toda la nueva colección de Renat 2021, esto apenas es una probadita, viene lo bueno, muchísimas, muchísimas gracias, regálenos un like, suscríbanse, déjenos su comentario, si se van a hacer de este parecito, se esperan alguno de la nueva colección, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video, bye.